父亲应该还在客栈等着我吧？对，对不起，元宵先生，您醒了，真是太好了。啊，谢谢关心。元宵先生，嗯，会长，会长他请您去趟他的办公室。啊，元宵先生还有其他事？会长说是奖品的事，应该要不了多久。哦，对，还有大会奖品没拿，谢谢你，小姑娘。我，我叫寻儿，元宵先生。寻儿，夏云哥哥，<笑>这名字和我认识的一个人很像。炼药师工会我也不太熟，能请寻儿姑娘带路吗？嗯，元宵先生。雪儿很乐意为你带路，那就劳烦雪儿小姐了。啊，哎，元宵公子，元宵公子。元宵先生，您面子可真大啊！平日里炼药师大人们见到我们可都是板着脸呢，哪还会让路啊？元宵公子，元宵公子，这里便是法马会长的书房了。多谢寻儿小姐。不用。爷爷还在看书呢，嗯，身体刚刚恢复没多久，要多休息啊。来，先把药喝了，喝完了早点休息。嫣然，你也赶快动身回云南宗吧。爷爷，哎，三年之约就快到了。想必云宗主也在等着你，早点回去做准备吧。下次回家还不知是何时，我只想再多陪陪爷爷。哎，爷爷身体早已无碍，你不在家这些年，爷爷已经习惯了。当初的退婚既已说出口。拉兰家与萧家就再无可能。嫣然呐、啊，你身为云南宗的少宗主，此战只能赢不能输。赢了，萧家自然无话可说，大家也会忘记三年前你的莽撞。但若是输了，你身为少宗主的声望将受损，恐怕对你以后执掌云南宗。也会有所影响吧，嫣然，从未想过自己会输。炎霄小友，恭喜啦！这次真是由衷的感谢你为工会乃至加马帝国争光。会长，您就别寒碜我了，这次可差点要了我的小命。哦，有付出自然是有收获，这便是六品丹药融灵丹的药方。燕萧小友，从此以后，它便归你了。你。
你现在最好不要用灵魂力量阅读。六品药方，就算是我，阅读之后也会头昏脑沉好一段时间的。这是，<笑>这是工会荣誉长老的令牌，也是冠军的奖励之一。你可以凭此令牌，在加马帝国任何地方的分会处得到帮助。嗯，放心吧，这所谓的荣誉长老，不过是挂个虚名而已。你完全可以不听任何人的调遣，包括我。那就谢谢法马会长了。没其他事，晚辈就先回去了。嗯，去吧。<笑>哎，那场决赛啊，真的太精彩了。对啊，看到诗诗满战了。是啊，嗯、哦，严小公子。公子哎，严小先生。哎。恭喜，你赢了。给我看看。女王的力量越来越强大了。看来此刻小吞天蟒的灵魂被你压制，才让你有机会出来。你的胆子倒是越来越大了。荣灵丹的药方，你能炼制出来吗？我只是个不到四品的炼药师，这荣灵丹可是六品丹药。虽然我一直被吞天蟒的灵魂压制，可是也能模糊知道一些你的事。当初你给海波东炼制破解封印的破恶丹，正是六品丹药。破恶丹，行，给我时间，要不了多久，我一定会炼制成功。我比你更想要。人类，我的耐心是有限的，到时候可别让本王失望。哎呦，哦，谢谢严萧先生，差一点就摔惨了。我也不想等太久了，老师。父亲，父亲，元儿，当你看到这封信时，想必为父已经离开了帝都。原谅父亲的不辞而别，因为父亲已经没有什么可以帮你的了。看到你的成长，作为父亲的我非常骄傲。这次在地。
。少宗主。云林大长老，怎么不早一点回宗门？三年之约在即，这可是宗门大事。云大长老说的是。明日与萧家小子之战，只能赢不能输，此乃壮哉我少宗主威名之机。我已邀请了帝国各大势力前来观战，让他们见证我云兰宗少宗主的实力。为什么要邀请这些人？三年之约是我自己的私事，和宗门没有关系。云林长老，您这么做，可有征得老师的同意？此事，云林虽是先斩后奏，但也只因宗主有事外出。等宗主归来后，云林定当向宗主请罪。你是少宗主，既是未来云兰宗的宗主，这一战代表的是云兰宗的声誉，你怎么能不为宗门着想呢？难道你没有必胜的把握？此战，我必胜无疑。嗯，这就对了，好好准备吧。我绝对不会输，因为这是我自己的选择。哼哼，就是你，穆老大，就是那来野人，就是他。丢脸！今天穆老大就让你这小妮子知道多管闲事的下场，别让她跑了。现在怕了，可惜晚了。老大，老大，嘿嘿，竟敢暗算我，打他！说吧，今天怎么办吧？大哥，别跟他废话，揍他！嗯、<笑>那今天就别怪我以大欺小了。又是你这个野丫头！哈，谁叫他们欺负人了？今天就别怪我以大欺小了！哎呦，老师，师傅，没事吧？别，你真是惹毛我了！嗯，哎，小姐和大家开玩笑呢，给诸位赔个不是了。我们家小姐素爱开玩笑，请大家多多包涵。有这么开玩笑的吗？看看他把孩子们打成什么样了、啊嗯，道歉就算完事了、嗯嗯。老爷昨天不是说今天家里要来贵客吗？怎么还在外边闯祸？啊，对呀、啊，我差点给忘了。啊啊、对不起啦。<笑>你给我回来！这个太气人了，就连这个野丫头都……消消气，天干物燥，不易上火。嗯、老爷子，纳兰兄，请留步。萧某告辞了。纳兰爷爷，纳兰伯伯，萧炎告辞。哈哈哈！燕儿这孩子很不错呀、啊。肖战，有空多来帝都。嗯，一定。这，这，这。嗯，此子人中龙凤，配得上嫣然。嘿，哦，爷爷，嫣然在哪呢？有没有什么好玩的呀？出去淘气了。嘿嘿，爷爷。是不是又出去闯祸了？不是让你早点回家吗？这下倒好，客人倒已经走了。哎
，你给我回来！话还没说完呢。想不到孝令老友一过世，萧家在这帝都就没了立足之地。哎，以居乌坦城那种小地方，以后想重返帝都，可就难了。既然这样，那父亲跟萧家当年的婚约，还算数吗？萧林与我是生死之交，我岂能在他死后失信于他？再说了。萧炎那小家伙的天赋，帝都的小辈儿中没有几个能比得上他。嫣然嫁他，吃不了亏。哎，说起这丫头啊，天赋的确是极强，就是越来越顽皮，到处惹祸。<笑>小孩子活泼才好。您都快把他给宠坏了。希望他明天去云兰宗拜师学艺，能学点规矩。嗯，嗯，你这小家伙，以后爷爷想你，就只有这画像陪着了。爷爷，爷爷，哎呀，又忘记了啊！进来。<笑>行啦，别在爷爷面前用这些礼数了，把我孙女都弄得没灵气了。爷爷，<笑>来，让爷爷亲亲。哎、爷爷，你胡子也太长了。<笑>来，快来跟爷爷说说，你今天又出什么报，安什么粮了？我今天教训了木栈那家伙。哦，谁让他又去骚扰亚飞姐姐呢？这次。我把他跟他的手下们打了个屁滚尿流。<笑>那块木头又臭又硬，爷爷看着也讨厌，下次替爷爷多踢他一脚。对了，爷爷，今天来我们家那个小屁孩是谁呀、啊嗯？我怎么从来没见过？啊，那是萧家的人，你冲人家做鬼脸的那个小家伙叫萧炎，他的爷爷和我是生死之交。当年你跟萧炎同时出生。爷爷就做主，给你们定下了婚约。婚约，婚约是什么？跟约家差不多吗？呃，呃，婚约嘛，差不多，只不过是，他变成了要保护你的人。那萧炎可是个天才，有他保护你，爷爷就不用担心你被他欺负。我才不需要他的保护呢！等我从云兰宗学艺归来，还要保护爷爷呢。嘿嘿。到了云兰宗，你就是我们纳兰家的颜面。爷爷希望你能刻苦修炼，为纳兰家争光。爷爷，我会的。你们能从千万参事者中脱颖而出，站在这里，证明你们都是天资非凡。希望你们能珍惜这难得的机会，勤修苦练。让云兰宗日后以你们为荣。哦今天，就由我为大家上入门第一课，教大家如何操控本宗的看家阵法——云烟覆日阵。这是每个云兰宗弟子必修的阵法，要结成此阵，必
需要集结众人的斗气之力。这便是云烟赴日阵。待本宗所有弟子同时施展阵法时，此阵法的威力将到达顶峰，届时可覆盖整个宗门。现在，用你们的斗气去感应阵法。这批弟子天赋都不错。啊，说不定宗主能从中挑出一名清楚的弟子。<笑>接下来，我想请一个人上来。体验一下操控阵法的感觉。我来，我来，我上来，我来，你来吧。想要云烟赴日阵正常运转，发挥出应有的威力，所有人的气息都需要协调一致，否则会影响大阵的正常运行。务必听从韩师兄的调度，知道了吗？是，宗主，请韩师兄多指教。入阵。兽去测试这帮孩子，是否有些勉强了、啊？不好，对战力！像我们这样做，别让你的斗气乱跑！我我控制不了他。做我的徒弟，宗主一直没有收徒，现在破例收你为亲传弟子，你还犹豫什么？当然愿意啦！老师在上，收徒儿一半。
不错，进步很快。老师的琴声特别好听，我听了修炼就特别来劲儿，好想赶快长大，这样我就能像老师一样，又美丽又厉害。哎呀，孩子气！<笑>想变强只有一个办法，那就是比别人更刻苦修炼。大家都练得不错，今天就先到这里吧。多谢纳兰师姐指导。纳兰师姐，你修为这么高，我相信你一定能得到生死门认可的，你可别气馁啊。多谢师弟鼓励。<笑>师姐别客气，师姐一直以来都是我学习的榜样。哎，对了，纳兰师姐，上次我和祖父去萧家拜访时，还看到了萧炎。萧炎。那是谁？嗯，难道我记错了？嫣然，这是你要的丹药，我从果核老师那边拿来的，恢复内疾很有奇效。不过丹药再好，也比不上充足的修养，你切莫操之过急啊！云林长老已经多次向老师施压。若我再得不到生死门的认可，留给我的时间就不多了。谢了，我先疗伤去了。啊、你刚才说的萧炎是谁？啊，哦，他是乌坦城萧家的人，听说是纳兰师姐的未婚夫。成为老师那样的人，就必须获得生死门的认可，成为云兰宗的少宗主。老师当年年纪比我小很多，就获得了生死门的认可。我已经试了这么多次，再这样下去，真会被别人替代了。
再任性一次吧，否则我会后悔一辈子的。嫣然，上司们，上司们承认了你。从这刻起，你就是云兰宗的少宗主。爷爷，您看，好看吗？<笑>爷爷，马上便是嫣然的继位仪式了。这披风有没有衬托的我很有气势啊？<笑>我纳兰杰的孙女儿当然是最棒的。爷爷，今天加玛帝国的权贵也会来云兰宗观礼。哦，对了，老师还会把代表云兰宗少宗主身份的宝剑传我。啊，还派了葛燕先生做我的护卫，他也是云兰宗的老人了。爷爷。啊、哦，爷爷的小嫣然长大了。能在云兰宗取得如此成就，想必这几年你过得很是辛苦啊！爷爷时常后悔，不该让年纪尚小的你离家修炼。嫣然在云兰宗很好，老师他对我也很好，您就别担心了。而且嫣然也找到了自己毕生的目标，我要成为像老师一样优秀的宗主。好，好，好，爷爷支持你。嫣然呐、啊。你还记得萧炎吗？啊，那谁啊？爷爷为你指腹为婚的未婚夫啊！啊，等明年你俩成亲后，萧炎也可随你在云兰宗修炼。成亲，爷爷。嗯、云林大长老，纳兰族长。嫣然，刚才说什么成亲呢？啊，云林大长老，您听错了，是成亲，是爷爷怪我想给他惊喜，没早点把少宗主之事告诉他，怪我成心捉弄他呢。哎呀，爷爷，继位大典马上就要开始了，快点去，老师特意给您留了好位子。那老夫先过去了。嗯，爷爷，待会儿见。云林大长老。您特意前来，少宗主，今日加马皇室、帝都权势都派了代表前来参加你的继位大典，你可要给云兰宗长脸，万万不得做出任何给云兰宗抹黑之事。是，嫣然记下了。嫣然，这是古河老师让我转交的贺礼，恭喜你成为少宗主。嗯，代我谢过古河大师
。那是自然。成为少宗主后，就不能再与异姓有纠葛。啊，这条尊规虽然刻板，但毕竟是祖师爷流传下来的。老夫算是看着你长大，宗主为培养你花费了不少心血，切记不可做出有辱宗门之事。想当年，宗主也是被老宗主严格要求，方能年纪轻轻便成为斗皇，执掌整个宗门。多谢云林大长老教诲，俨然自当谨记宗规。准备一下，机位大典快要开始了。是。柳林，你也该去大殿观礼了吧？刚才纳兰老爷子是在说你和萧家、萧炎成亲之事。萧家，萧炎，你冲人家做鬼脸的那个小家伙叫萧炎，当年你和他同时出生，爷爷就给你们定下了婚约。你，你怎么会知道这件事？放心，我不会多嘴说出去。可就算我不说。云兰宗内以及前来观礼的贵客中，难免有知情人。若被人揭穿此事，你的继位仪式恐怕就……只是，只是我不是故意瞒着大家。我当时那么小，怎么可能会明白婚约的真正含义？对呀、啊，这本来就不是你的决定。继位大典马上就要开始了，我先行一步。嫣然，老师，啊，宗主，属下先过去了。嗯，嫣然，别哭，老师在这里。我们嫣然可是受了什么委屈？老师，弟子，弟子不知道该怎么办。弟子年少时就上宗门拜师学艺，一心想成为老师您这样的人，也多亏老师的教诲，才让弟子有机会成为少宗主。可是，爷爷在我很小的时候就为我定下了婚约，二爷爷一向是守信之人，定下了婚约就一定要履行。可弟子努力了这么多年，眼看就要成为少宗主了，老师，我我真的不知道该怎么办了。你怎么看爷爷给你定下了这个婚约呢？爷爷把我送来云兰宗修行，一直很不舍。但这辈子最疼的人就是我了，这我心里非常清楚。但我也有梦想，我想变得强大，可以帮他扛起家族的事业，让他不要这么操劳。他这婚约，纳兰家重承诺，爷爷光明磊落了一辈子。我不愿让爷爷成为失信之人，我不想再看他老人家伤心的样子了。好孩子，你为何不亲自去了解一下你那个未婚夫，看看他是否是一名良人呢？不用担心少宗主之事，今日的继承大典如常进行。若你真的对他有感觉，我自会让宗内的长老们闭上嘴巴。老师，这样会不会让您很难做？但如果你觉得他并不是你想要的那个人，为师也一定会站在你这一边。人这一生难免会遇到很多抉择，但若是连抉择的勇气都没有，那未免也太可悲了。今天可是你的大日子，笑笑。收拾一下吧，就这样笑着进大殿，开始你的继位大典。诸位请安静，感谢诸位前来参加少宗主的继位大典。下面有请云兰宗宗主云韵。恭迎云宗主。
诸位客气了。今日是我云兰宗的大喜事，家老与法马会长更是在百忙之中莅临，让宗门上下倍感荣幸。小徒纳兰嫣然，天资聪颖，为人光明磊落，如今已通过生死门的认可。云宗主对你真的非常好。嗯，老师，他一直都对我很好。嫣然，虽然我不愿让你嫁给别的男人，但不管你最后做出什么样的决定，我和云宗主一样都尊重你的选择。可是，一想到你可能会嫁给一个废物，废物，谁是废物？萧家萧炎。嗯，我自从上次听到小师弟提到你的婚约之事，就特意打听了一番。没想到那萧炎已经在三年前丧失了凝聚斗气之力，现在已经是一个彻彻底底的废物。云宗主看似说的轻松，但那可是云兰宗几百年的宗规啊！为了这样一个废物，让云宗主一个人背下这么大的麻烦，值得吗？老师。云兰宗少宗主继位大典正式开始，恭请云兰宗宗主首徒纳兰嫣然。云兰宗宗门列祖在上，无徒纳兰嫣然，天赋异禀，功心为宗，谨言慎行，身孝无功，为徒辈之典范。如今已获得生死门认可，助继云兰宗少宗主之位。嫣然，今时今日起，你便是日后宗主之位的正统继承者。愿你谨遵祖训，一心修炼，壮哉我云兰宗。嫣然，我纳兰嫣然，定当尊崇师命，不忘师主，谨遵宗规，将宗门发扬光大。宗主，有有条宗规不是说，少宗主不能和异性有有纠葛吗？身为云兰宗弟子，连基本的规矩都不懂。宗宗主，弟子知罪。是有这个宗规不假。冰凌，你先退下，让他继续。我记得。好像嫣然，嫣然师姐从小就定下了婚约。住嘴！没有凭据之事，休得胡言乱语。诸位，云某相信少宗主绝不会做出此等违背宗规之事。嫣然，
你来亲口告诉大家。怎么回事？嫣然，你尽管告诉大家真相好了。为了这样一个废物。让云宗主一个人背下这么大的麻烦，值得吗？我是有婚约的。但那是我幼时家里人私自决定的，并没有经过我的同意，我也不会承认。啊、那兰嫣然既是生死门选中的天选之人，就是我云兰宗当之无愧的少宗主。正如少宗主所言，婚约无效。爷爷，对不起，您别生气了。嫣然，云兰宗的宗规，为何不早一点告诉爷爷？爷爷，您当年提到婚约的时候，我还很小，而且什么都不懂。因为今天您把此事提及，我才稍稍有些模糊的印象。哎，以云宗主对你的疼爱，咱们一定能找到解决之法的。可我刚刚已经当着云兰宗弟子跟帝都所有权贵的面否认了婚约。如果再出现另一种说法，就相当于毁掉了云兰宗的颜面。那我的颜面就不重要了吗？我拿兰杰岂可当一名出尔反尔、违背承诺之人？嫣然，萧家小少爷人非常不错，值得托付终身。相信爷爷的眼光绝不会出错，你去求下你老师。哪怕他是个废物，也要把我嫁给他吗？不是这样，嫣然，爷爷正在寻找解决方法。我此次前来玉兰宗，也正是想请丹王古河。我既然已经当众否认了婚约，就绝不会出尔反尔。云兰宗也不会让一个反复无常之徒来当少宗主的。为了这个梦想，我付出了很多很多。我绝不会为了一个废物放弃我的梦想，也不会为了一个废物。让疼我、爱护我的老师去和宗规对抗，他有什么资格？爷爷，事情已经到了死局，我们去把婚约退了吧。你不行，绝对不能退婚。这婚约是你俩出生时就已经定下来的，可那是您定的。混账话！你真要让爷爷当失心之人，让我被老兄弟们指着脊梁骨骂吗？别说了，我已经做好决定了。只要我还活着一天，退婚的提议你想也别想。我答应过萧林的事情，绝对不可能反悔。这就是我们纳兰家族对萧家人的承诺。那是你的承诺，不是我纳兰嫣然的承诺。我是绝对不会嫁给萧家那个废物的。哎不是爱我，爱的只是自己的脸面。嫣然，少宗主，我们这是去哪儿啊？萧家。
我相信我儿子不会一辈子都是废物。区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。多谢你。云兰宗的贵客莅临，使陆宅蓬荜生辉啊！不知诸位因何事而来啊？哎呀，实在抱歉，竟然把三少爷给忘记了。呵呵我马上叫人准备。二长老你，<笑>看来我在族中的地位是越来越低了。夏云哥哥，坐这里吧。<笑>你又帮我解围了，小云哥哥，你知道那个少女是谁吗？啊，谁啊？嗯，肖叔叔，侄女纳兰嫣然前来拜见。纳兰嫣然，哦，纳兰老爷子的孙女纳兰嫣然啊，<笑>原来是纳兰侄女，肖叔叔可有好多年未曾与你见面了。可别怪罪叔叔眼拙啊，肖叔叔，侄女一直未曾前来拜见，该赔罪的可是我呢。<笑>以前便听闻你被云云大人收入门下，没想到果然是真的。侄女儿真是好天赋啊，嫣然只是好运罢了。哈<笑>肖组长。今日所求之事，便与少宗主有关。哦，葛叶先生，有什么事情尽管开口。<咳>云兰宗宗门严厉，宗主大人对少宗主期望甚高，将其视为下一任云兰宗宗主培养。呃，为了让嫣然安心修炼，所以，所以想请肖组长能够。能够解除婚约，就是啊，就是啊。你们应该知道，在这斗气大陆。女方上门强行解除婚约，对对方来说意味着什么？呃，哎，肖组长，我知道这要求有些强人所难，但还请看在宗主大人的面上。兰侄女，今日悔婚之事，纳兰老爷子可曾答应？爷爷不曾答应。不过这是我的事情，我自己可以决定。纳兰侄女好魄力，纳兰素有你这样的女儿。真是让人羡慕。
。萧叔叔，叫我萧族长就好。叔叔这称谓，我担不起。你是未来的云兰宗宗主，日后也是斗气大陆的风云人物。我家言儿不过是资质平庸之辈，也的确配不上你。多谢萧族长体谅了。宗主大人知道今天这要求有些不合规矩，所以特地让在下带来一物，就当做是赔礼了。啊！聚气散。嗯，他能让九段斗之气百分百成功凝聚斗之气旋，成为一名真正的斗者。这也是本宗名誉长老古河大人亲自所炼。此药竟然还是出自丹王古河之手。隔夜老先生，嗯、你还是把丹药收回去吧。这里哪有你说话的份儿？给我闭嘴！萧炎，休得无礼！我知道你心里不好受，这里我们自会做主。二位长老，如果今日他们悔婚的对象是你们的儿子，还会如此说吗？你放肆！二位长老，萧炎哥哥说的没错，他是当事人，你们还是别跟着掺和吧。父亲，嗯，纳兰小姐，刚刚你说，纳兰老爷子不曾答应悔婚之事。这人初时看来倒也不错，怎么却也是个死缠烂打的讨厌之人？我说过，这婚事与爷爷无关。那么还望包含，我爹也不会答应你们这样的要求。当初这门婚事是两家老爷子亲自许下的，他们还没有开口解除。那这婚事便没人敢解，否则，便是亵渎死去的长辈。我想我们族中应该没人会干出这种忤逆之事吧？你，你究竟想怎样才肯解除婚约？嫌赔偿少？好，我可以让老师再给你三枚聚气散。另外，你若愿意，我还可以让你进入云兰宗，修习高深的斗气功法。这样够了吗？好慷慨的施舍。我就是你想把你给，颖儿，不可无礼。萧炎，不管你是否愿意，你还是解除婚约吧。请记住，此次我前来萧家，是我的老师云兰宗宗主。亲自收坑，你可以把这当做胁迫。不过，现实就是这样。你也很清楚我们之间的差距，我们基本没什么希望。纳兰小姐，我脸皮厚倒是没什么，可我的父亲，他是一族之长，今日若真答应了你的要求，他事后还如何掌管萧家，还如何在乌坦城立足？今日的确是嫣然有些莽撞了，我可以暂时收回解除婚约的要求，不过你要同我做一个约定，退婚之事我可以延迟三年，三年之后你来云兰宗向我挑战，如果你输了，我便当众将婚约解除；如果你赢了，也不会让萧叔叔太过难看。纳兰小姐，想必你也清楚嫣儿现在的状况，让她拿什么与你挑战？如此这般羞辱他，可笑吗？萧叔叔，这种事情总需要有人去承担后果。若不是为了保全您的面子，嫣然此刻便会强行解除婚约，然后公布于众。萧炎，三年之后还是现在，你自己选。哼，你想退婚，不过是认为我萧炎一介废物，配不上你这天之娇女。若非婚约，本少爷根本瞧不上你半分。你，云兰宗是很强。可我还年轻，有的是时间。没错，现在的我的确是废物。可在日后的岁月里，你凭什么认为我不能翻身？纳兰小姐，看在纳兰老爷子的面子上，萧炎奉劝你几句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。一句莫欺少年穷
我肖战的儿子就是不凡。你凭什么教训我？现在的你只是个废物。好，你若有本事，就让我看看你如何翻身。三年之后，在云兰宗等你，到时候你能打败我，我纳兰嫣然今生为奴为婢，任凭你处置。哼，三年后，如果你还是这般废物，解除婚约的契约，便乖乖给我交出来。哼，不用三年之后。你实在提不起半点兴趣。不要以为我萧炎多在乎你这什么天才老婆，这张契约不是解除婚约的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修正。从此以后，纳兰嫣然与我萧家再无半点瓜葛。你，你敢凶我？父亲，三年之后，燕儿定会去云兰宗，为你亲自洗刷金针之主。我相信。我儿子不会一辈子都是废物，区区流言蜚语，日后在现实面前，自会不攻而破。受身体的束缚，一体而出了。看你的气息，似乎达到大斗师了。这应该才是你真正的实力吧？之前的力量，是因为你的体内封印着某种强大的能量。我并没有其他的意思。没错，我体内确实有着不属于自己的力量。我一度非常依赖它，不过，现在终于清楚了。什么才是我真正的力量？嗯。明天，便要去云兰宗了。嗯，还是这样好看。事情完了以后，你打算去哪儿？回萧家？嗯，回去一趟。不过，之后会去江南学院。去找薰儿吗？嗯等我离开以后，还麻烦你帮忙照看一下萧家，这份情，日后我会回报。回报？怎么回报？拜托的事可还没开始呢。你还在恨他吧？纳兰嫣然当年那个举动，让你努力到现在，是不是在想着明天就可以让他为当年的短浅目光后悔了？这对我已经不重要了。现在的我，只是单纯的想给萧家、给父亲，找回他们应有的尊严。好。这三年最大的收获，就是遇到的那些形形色色的人们。虽然，他们有的让我深陷险地，有的帮我逃出泥沼，但就是这样，才让当年那个自大的我清醒了许多。我现在觉得这里无比强大。三年之约对我来说，就只不过是要完成一个年少轻狂的约定，给自己的这段成长画上个句号而已。哼，可你还是得赢啊！无论任何事情，都自会有个结果。我的路还长着呢。